Olá, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje compartilhar aqui como se instalar um sistema operacional do Linux. Eu vou, eu já fiz alguns vídeos é, é, mostrando a maneira de se instalar o sistema, mas dessa vez aqui eu acredito que eu vou, eu vou fazer um pouquinho melhor e eu vou abordar alguns detalhes, alguns pontos. Então o vídeo eu acho que vai ser um pouco longo. É, mas é, eu acredito que eu vou, nesse vídeo aqui eu irei abordar todos os pontos que são necessários para que seja instalado o um sistema operacional Linux, independente de qual. É, eu, a cada versão é, do Linux é, é uma maneira de instalar. Mas, no entanto, eles são semelhantes. É, muda algumas configurações, algumas opções. Ok, então geralmente elas são semelhantes para se instalar, né? exceto algumas aí que são tem algumas diferenças maiores. Ok, então começando pelo começo, o que é necessário para instalar um sistema Linux no seu computador? Bom, a, caso você não tenha nenhum sistema no seu na sua máquina, que eu acho que é, um, é improvável, né? É, aí então você vai precisar da imagem de instalação, mas para isso você vai precisar da internet, então você vai ter que ter, acessar um sistema de algum, alguma outra máquina que seja. Né? É, então, primeira coisa que vai ser feita é você baixar a imagem de instalação. Eu vou pegar como exemplo aqui um sistema operacional que eu estou utilizando, que é o Modicia, é um sistema Linux, eu, eu não li ainda muito a respeito dele, mas pelo que eu entendi ele é baseado no Ubuntu no Ubuntu 20.04 portanto a instalação é praticamente idêntica ok então esse aqui é o sistema que eu vou utilizar como exemplo aqui para a instalação para quem quer instalar o Ubuntu, o Linux Mint o Fedora, o Fedora também é bem é tranquilo de instalar hoje em dia antigamente acho que antigamente acho que muitos o sistema Linux já era, era um pouco mais complicado é, o Windows também, né? Hoje em dia está bem facilitado para para uma pessoa, para um usuário que não tenha tanto entendimento, é instalar um sistema operacional. Bom, então eu vou usar ele, é o Modícia. O Modícia, para quem não conhece, é um sistema operacional é, lá é, que é elaborado pelo pessoal lá, é mantido, né? Fornecido pelo pessoal lá da Itália. É o nome dele que lembra a família Adas, não lembra? Modícia lembra a Mortícia. <risos> é umas coisas que eu lembro aqui, né? É, Familiares para quem não assistiu, pô, filme legal, né? engraçado. Bom, então eu vou usar esse sistema aqui. Aí primeiro, quando você entra no site, caso você queira instalar o Ubuntu, Linux Mint, é só ir acessar o site, né? Todos os sites têm a, a, a fala um pouco do sistema e tal, e tem sempre a parte de download. Aqui no Modícia é um pouco diferente o site. É um site bem assim, é chamativo, né? As cores dele, achei bonito. É, o, o, o sistema em si né, ele é bem chamativo, esse o Modícia. E, então a parte de download dele que eu encontrei até o momento né, foi aqui. Peraí, aqui mais para cima. Deixa eu ver aqui. Ah, já me perdi de novo. Ah, aqui ó. No caso desse sistema, é, aqui está o link para você baixar. Eu vou clicar aqui, vou ver se vai baixar, não sei se. Ele tem apenas uma versão, é, dependendo do sistema que você vai instalar, ele tem diversas versões. Cada versão, cada versão traz uma interface gráfica diferente, aí tem que ver a arquitetura também, se é 64 bits, se é 32 bits. Né? Os computadores mais novos, acho que desde 2008, aí já são compatíveis com a arquitetura 64 bits. Né? O 32 bits está saindo de linha. Porém, ainda existem algumas versões do Linux que traz aí a arquitetura 32 bits. Então aqui ele disponibiliza apenas essa versão, até onde eu vi, né, que eu, às vezes eu, tá na minha cara aqui, eu não enxergo, né, eu já vi diversos vídeos que eu gravo aqui e eu falo, ah, aqui não sei o que tem, mas é, e tá na minha cara ali e eu não vi. <risos> então pode ser que esteja por aqui e eu não percebi a, a outro, outras versões. Ah, tem aqui, ó, Desktop Ultimate. Ah, então, aqui, eu já achei, eu já achei, ah não, é o mesmo, ó. só que aqui é via torrent. Então você pode baixar, se eu clicar aqui ele vai baixar pelo navegador. Eu acho que ele vai, ó, ele já está abrindo uma outra janela aqui, mas acho que ele já está ah, acessando o Mediafire, Mediafire né, para baixar. Se eu, então aqui, ó, eu vou, vou clicar em Save e ele vai começar a baixar aqui. Ó. Essa imagem de instalação é um pouco grande, ela tem 3.7 GB. Né? Algumas versões do Linux tem 700 MB, né? varia bastante, 1 GB, 2 GB. Tem algumas versões aí que chega até 15 GB, né? acho que é o... Lá o 
Ah, aquele sistema bacana, né? É, agora eu esqueci. É, foi feito com foco nas pessoas carentes, para escola, para quem tem internet, para quem fica distante da internet e tal. É, tá na ponta da língua aqui, não me lembro. Bom, aquele lá tem 15 GB, mas tem outra versão dele também, que é, é, são menores, outras versões. Bom, então esse aqui tem quase 4 GB, né? ele tá baixando aqui, eu vou cancelar porque eu já baixei, tá? Então eu podia baixar por aqui. É, caso você, né, uma recomendação que eu faço para quem não, ainda não conhece, né, mas é, tem aqui a opção, é, não são todos é, sistemas também que oferecem essa, essa opção de você baixar via torrent. Né? Via torrent é o arquivinho que você baixa, né? vou, vou baixar ele aqui, ó lá. Aí, no caso eu cliquei nele, ele já vai pedir para eu abrir o aplicativo, que é o torrent, aqui ó. Eu, no caso eu estou usando aqui o, o programa de torrent, né, que é o BitTorrent. São, tem, tem diversos programas aí que baixam o torrent da internet. Né? No meu, esse aqui veio com o sistema. Então é só clicar em OK aqui, pronto, o Maurício está aqui, ele vai começar a baixar. Então, se caso eu tiver que desligar o computador e não baixou tudo, é só fechar aqui o, o programa de torrent e depois, quando eu ligar novamente, ele vai retornar onde parou. Agora já no navegador já não há essa possibilidade. Né? Se você fechar, ele cancela o download e aí você tem que retomar do começo. A não ser que você use um gerenciador de download, como por exemplo o Persepolis, mas tem outros também. Que aí você pode é, utilizar o gerenciador, aí você pode desligar também e, e quando você ligar novamente ele vai retornar uh, o download da onde parou. Tá? Como é um arquivo um pouco grande, depende da conexão, da velocidade da, da sua internet, né? pode ser que demore aqui. Tá, então esse aqui é o primeiro passo, baixar a imagem de instalação. E qual que é essa imagem de instalação? Deixa eu ver aqui, eu deixei uma pastinha. Aqui, ó, essa pastinha aqui tem diversos arquivos. Pode ver aqui, ó, ISO.ISO, a extensão dele aqui, ó, .ISO, .ISO. Cada, cada um desses arquivos aqui são uma, é um sistema operacional, é, uma, é um instalador de uma, de, de uma versão. Tem aqui uma versão do Manjaro, Manjaro com LXDE, é uma interface do Manjaro. Aqui Manjaro também porém com outra interface gráfica, o LXQT e aqui tem a versão dele, a versão 20 é a versão mais atual aqui tem o Fedora, aqui está o Modicia o Modicia, a, a versão que eu estou utilizando é essa aqui é, ela tem 3.9 GB e, mas tem uma outra versão aqui que é o Modicia Office Profissional esse aqui eu não encontrei lá no site eu consegui baixar esse aqui porque o Thiago, que é a pessoa que me recomendou esse sistema ele mandou um link para mim e o link baixava justamente essa versão não sei se ela é uma versão profissional paga, então eu não utilizei, eu estou utilizando essa aqui, a Modícia, e essa aqui é menor, né? ela tem uh, 2.8 GB. Porém, contudo, todos esses arquivos são um sistema, uma imagem de instalação, então quando você, vai, quando você baixar o sistema, ele vai ficar num arquivo assim, no caso aqui, Modícia 20.iso. Feito isso, uh, o próximo passo é você pegar essa imagem de instalação e... Uh, utiliza, hoje em dia, não, uh, raramente se utiliza CD ou DVD né? Então, uh, dependendo a, o tamanho da imagem de instalação Você vai ter que pegar aí uh, um pendrive do, que, um, que caiba né? Então, a uh, modícia 3.9, um, um pendrive de 4 GB já dá conta né? é, Aí você vai ter que né, arrumar um pendrive E pegar um, um aplicativo para criar uma imagem de instalação no pendrive Através deste arquivo é, aí eu deixei aqui uns links separados também aqui ó o Rufus caso você utilize o Windows existe esse programa eu recomendo eu uso eu uso sempre ele assim quando eu vou criar imagem de instalação no Windows né? ele é, chama-se Rufus ele é gratuito bem pequenininho aí aqui é a interface dele a janelinha que abre né? quando ó, aqui ele está mostrando até o Ubuntu 1804 então você vai colocar seu pendrive aqui ele vai reconhecer ó, ele está falando que é um pendrive de 8 GB né? no caso o tamanho do seu pendrive seja diferente, ele vai mostrar aqui e aí vai ter aqui, acho que não me lembro direito agora, acho que é na parte select aqui aonde você vai, é, eu não vou mostrar aqui o programa porque ele não funciona no Linux, tá? por isso não estou mostrando ele funcionando é, tem, outros, tem outros programas que fazem a mesma coisa que eu já irei mostrar umas duas versões aqui então essa versão é, do, do Rufus né, para o Windows Aqui na parte select você vai selecionar ele Ele vai abrir o gerenciador de pastas E aí você vai selecionar a imagem de instalação Que no caso é essa aqui que eu mostrei A modícia, né? A ponto ISO Feito isso Aqui eu não costumo não mexer em nada nessa parte Aqui também não Não, também não mexo Aí eu vou dar um start aqui No momento que eu clicar em start Ele vai me dar a opção de é, gravar no modo ISO ou no modo DD 
Há algumas versões, algumas versões do Linux, não, depende, né, depende do caso, aí você vai precisar criar a imagem no modo DD. Aqui no Linux, os programas que ele utiliza para criar a imagem de instalação, ele é, é no modo DD, que eu, pelo que eu percebi. Né, todos os programas fazem sempre no modo DD. Mas o Rufus aqui, ele te permite e recomenda que você crie a imagem de instalação no modo ISO. Né? Então, caso você crie no modo ISO e não funcione, tenta recriar aí a imagem de instalação no modo DD. Ou então, use outro aplicativo, porque também tem dessa aqui no Linux, que às vezes um aplicativo não, 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 não dá compatibilidade com o sistema. Você cria a imagem de instalação e ele dá erro. Você aí até achar o erro. Né? Então, um dos erros que podem ser de não funcionar a imagem de instalação, quando você criar a imagem né, no pendrive, dele não dá boot e tal, é por causa do aplicativo ou modo que você criou. Tá? É, isso aí é questão de prática, né? você vai sacando aí no decorrer do uso né, das instalações. Tá? Então, essa aqui é uma recomendação que eu faço de um programa para quem utiliza o Windows. Um, aí tem um programa aqui, deixa eu ver aqui. É, não sei, deixa eu ver. Planck. Será que é na parte de acessórios? Eu já passei ele então. É um programa. CPU. Aqui, ó. Wetcher. Esse aqui é um programa também que cria uma imagem de instalação no seu pendrive. Esse programa existe para Windows também, tá? E essa versão aqui eu nem instalei no sistema. Ele é uma versão app imagem, é um pacote que você baixa e você só clica nele e ele já funciona. Eu não precisa instalar no sistema. Eu, no Linux acho que também deve ter a versão para instalar e a versão... É, essa versão app imagem é outro nome que dá lá no Windows, né? eu esqueci agora. Faz tempo que eu não uso Windows, mas tem um outro nome que se dá lá. Bom, então abrindo o programa aqui, ó, esse aqui já vai dar para eu demonstrar. Aqui eu vou selecionar a imagem de instalação, que é o arquivo lá que eu peguei. Cadê o. Aqui, computer. Aqui minha imagem de instalação está aqui. Aí eu vou pegar aqui, ó, modícia 20. Ponto isso. Aí eu clico em abrir aqui, open. Pronto. Aí ele já está aqui, ó, modícia 20. Aí eu venho aqui, select target, é o meu pendrive. Ele está falando que eu não tenho pendrive conectado aqui? Horas. Mas está conectado? Bom. Vou tirar ele aqui. Vou conectar de novo. Vamos ver se agora pega aqui. Deixa eu abrir uma pasta aqui. Deixa eu ver se ele reconheceu. Acho que já reconheceu. Ah, aqui, ó. Ah, pronto. Já reconheci meu USB. Eu, tenho com, eu tô, estou com um USB aqui. Né, de 4 GB. Pode ver ali, olha. É, ah, ah, não, não. Eu ia falar besteira. Já. Aqui, ó. Abriu. Tá tudo certo. Beleza. Bom, então ele já reconheceu, aqui é o meu pendrive, 3.99, 4 GB, e a imagem de instalação tem 3.94, então vai caber, tá? Eu já fiz o teste, instalei com ele, funcionou. Tem alguns sistemas que eles vêm com menos de, ele dá menos, dá quase 4 GB, mas se você usar um pendrive de 4, ele não vai dar certo. É bom usar um de 8 já, né? quando está muito perto assim, é bom utilizar um pendrive maior. Tá, então feito isso, já selecionei a imagem de instalação, meu pendrive está aqui, reconhecido, aí é só clicar em flash. E aí ele vai aqui no Linux, ele pede a senha de administrador, né? vou digitar minha senha aqui, dou um enter, e pronto, ele está criando aqui a imagem de instalação, só aguardar, e depois que está pronto, aí você pode utilizar o seu pendrive para instalar o Linux. Aí vamos para uma outra parte, ok? Eu vou deixar, eu vou deixar ele criando aqui, já que eu iniciei. Oh, eu posso fechar também, né? mas não vou cancelar, tá mexendo no USB, né? deixa ele. Bom, aí vamos para a outra parte que agora vamos instalar, né? Já criamos o pendrive, é, bootável, né? um instalador no pendrive, agora vamos no um sistema. Eu vou utilizar aqui o, o VirtualBox, que, pra, que ele vai dar, é, o VirtualBox, para quem não conhece, é um programa que, dá, é, que se utiliza para você instalar um outro sistema dentro do sistema, né? você emular um sistema dentro dele. Então eu já deixei aqui tudo configurado, já o modícia, né? Eu já vou inicializar aqui. Então, é, eu, eu configurei de uma maneira aqui, né? É, é semelhante a, a, a como se eu estivesse ligando na máquina mesmo. É, o, já deixei o, o, o instalador já tudo linkadinho, né? E no seu caso você vai plugar então o USB na sua máquina e aí você vai iniciar a, a ligar a máquina. Quando você liga a máquina, depende o, a placa-mãe, né, o computador, cada, cada uma tem, o, a, a, é diferente o botão que você usa quando é, o sistema está inicializando, se você aperta F2, ele, aqui no meu caso é F8, 
E aí o aperto F8 ele vai é, mostrar as opções em por qual a sistema que eu quero inicializar, por qual HD, ou então pela, se eu quero inicializar pelo HD, ou pela, pelo DVD, ou pelo pendrive. Então no meu caso aqui eu aperto F8. Eu acho que isso aqui ele não vai mostrar aqui porque eu estou utilizando o VirtualBox, mas na máquina ele vai mostrar. Alguns tutoriais falam para... existe um outro botão aqui, o F10 ou F2, não sei, no meu aqui, né? Mas cada, né? cada um vê aí, eu acho que ele mostra, na hora que está inicializando ele mostra os, os botões que são usados. E tem um outro botão aqui que eu entro na BIOS para fazer a configuração. Aí lá na configuração, né, eu posso é, colocar para... Para toda vez... É, pra, para o computador inicializar toda vez com, como pelo DVD em primeiro lugar. Né? O, uh, ele tem uma lista lá de uh, prioridade por qual uh, componente do sistema ele vai acionar primeiro na hora que ab abre o sistema. Então, alguns tutoriais recomendo que você configure lá na BIOS, que é para inicializar com o pendrive. Eu não recomendo isso, eu acho que, é mais, pelo menos no meu caso aqui, eu aperto F8, aí ele vai, eu não preciso entrar na BIOS, eu já seleciono que eu é, quero inicializar pelo pendrive, e aí beleza, aí vai dar boot no, vai dar boot no sistema e ele vai abrir para você começar a instalar, ou utilizar o sistema. Né? Então aqui eu vou inicializar o, o Modicia. Ah, deu erro. Pô, mas já começamos. Né? Não sei porque tá dando erro. Tá meio estranho o VirtualBox aqui. Não entendi o porquê, né? Mas, beleza. Eu acho que é aqui o problema. Que é o vazio. Ele tá. Ele não tá guardando aqui o. Ele não gravou. Eu vou... Aqui é onde eu vou escolher a imagem de instalação. É, vou pegar aqui o Modícia. Pronto. Ok. Resolvido. Agora acho que vai. Vamos lá. Pronto, aqui ó, F12, não sei se você reparou, né? Eu vou fazer de novo? Vou fazer de novo, vai. Replay. Uh, um, vamos lá. Fechei. Ó, ele vai, na hora que eu der o boot aqui, ele vai aparecer aqui, o F12 aqui embaixo, ó. Pra selecionar o boot, que eu quero, por onde eu quero dar o boot, tá vendo? E aqui, olha, nessa opção, né, assim que você selecionou pra, né, pra, ir, pra ir pelo pendrive e tal, aqui é a parte do boot. É, já tá o modícia fu funcionando pra mim. Então aqui ele dá algumas opções, dependendo do sistema também as opções mudam, podem mudar alguma coisa. Tá, e aqui na primeira opção é Live. Né? O Live é para você é, utilizar o sistema diretamente do seu pendrive, você não precisa instalar ele no sistema. No entanto, né, caso você queira gravar algumas coisas, tá, salvar, não vai... até dá fazer algumas maneiras aí, mas ele não vai gravar, não vai... Não vai estar instalado no seu HD. O pendrive é um pouco menor também. Depende, tem os pendrives grandes hoje em dia, né? Bom, mas você pode utilizar aqui para conhecer o sistema, tá? Aí aqui embaixo ele dá uma outra opção, acho que é para entrar num modo com um gráfico um pouco inferior. Né? Não sei, é ao certo para que serve. É um, ele vai abrir em Live CD também. E aqui é para fazer o teste de memória RAM. E aqui é para dá o boot aqui pelo HD. Eu vou, se eu clicar aqui, ele vai inicializar. Caso eu tenha um outro sistema instalado aqui, é, algumas pessoas instalam o dual boot que fala que você instala o Windows junto com o Linux, né? Cada um numa partição. Então que ele já iria para um outro sistema. Bom, então vou aqui, vamos aqui para o Live. Eu recomendo esse primeiro aqui, né? Que é o Live Boot, Live System, para inicializar o sistema para você poder utilizar, conhecer e depois instalar. Tá, ele demora um pouquinho aqui Talvez seja mais rápido agora, parece que está indo rápido é, Então é dessa maneira que vai aparecer na sua máquina Na hora que estiver é, dando boot na, na minha máquina demorou mais, aqui no VirtualBox está mais rápido Eu não, não entendi o porquê né? Mas beleza, está aí O importante é que está indo aqui hum. ah, Eu estou com um probleminha aqui nessa janela olha. Eu pego ela aqui com o ponteiro do mouse Para mexer, deslocar, ela, ela não mexe, está travada e aqui as opções também do VirtualBox olha, elas não estão, elas estão aqui disponíveis, mas elas não estão acessando ah, essa aqui já está funcionando está tudo certinho, dessa janela aqui, mas dessa janela aqui de baixo hum, mas vai dar para eu acho que eu acredito que vai dar certo para demonstrar o que eu quero mostrar aqui da processo de instalação eu vou tentar cortar, as partes que eu vi que vai demorar mais, eu vou cortando aqui, tá? Bom, é, aí ele tá lendo aqui o sistema no pendrive e vai abrir, né? Demora um pouquinho, depende, se você usa um S, SSD é, rap, é mais rápido, né? Um HD é um pouco demorado, é, apesar que eu tô no pendrive aqui, pendrive é, costuma ser rápido também, né? Acho que até mais rápido que o HD, 
dependendo do HD. Né? Bom, abriu. Tá abrindo aqui o sistema. Pode ver que é bem semelhante o meu aqui, né? Acho que vai mudar aqui é o, os atalhos e tá? tal. Aqui o sistema já tá, tá original, do jeito que ele vem, né? Pro usuário. Tá abrindo aqui. Eu, né, eu configurei configu aqui para utilizar dois, dois núcleos do processador né, para ver se fica um pouco mais rápido. É, mas ele é um pouquinho lento. Não, geralmente não é lento não é, para você utilizar no VirtualBox. Mas aqui essa versão aqui está um pouco lenta. Não sei se é o sistema, se é o, ou se é, se é o meu sistema aqui ou se é esse sistema, é o VirtualBox que está, se é a imagem de instalação, não sei. Bom, abriu aqui, então é assim que vai abrir no seu computador ah, de primeiro momento. E aqui já de cara ele mostra o instalador. E, também é, tem algumas versões do Linux que ele não mostra o instalador aqui. Às vezes você tem que procurar aqui no menu. Tá? Na parte, geralmente é na parte de sistema. System, ele fica o instalador. Hum. É, aqui ele não vai estar, tá, mas acho que ele é porque ele já está na área de trabalho. Tá? Então como pra, né, nesse sistema ele já está aqui, é só clicar nele. Vou dar dois cliques. É, na verdade aqui está configura configurado para um clique só então dá um clique ele vai abrir o um instalador né? mas caso você queira a, a, utilizar o sistema está aqui ó, o navegador, os programas, você pode abrir, fuçar tá? é, quando você liga ele, ele, ele às vezes ele pode ver desconfigurado aqui o horário pode ver, aqui está 4 40 mas na verdade são 23 e 40 aqui para mim, né? na minha região então ele abriu aqui o instalador Aí, tá em inglês, mas é bem intuitivo aqui. A primeira coisa que ele fala para você é o idioma que você vai selecionar para utilizar, para você instalar seu sistema. Aqui tem a opção português do Brasil, né? Caso você queira utilizar essa esse idioma, aí é só clicar, é, selecionei aqui, clicar em continuar. E agora ele vai dar aqui a opção do teclado, layout do teclado. Né, Brasil, português Brasil e aqui é, sempre eu seleciono esse primeiro aqui que é o, o uh, é o layout que vai reconhecer as cedilhas, os acentos, então é o padrão do que nós brasileiros né, utilizamos. É, tem esses outros aqui, mas eu não recomendo, acho que não, não vai ficar legal. Né? Então esse primeiro aqui, português Brasil, aí é só clicar aqui é, em continuar e vamos para o próximo passo. Você precisa de no mínimo 22 GB de espaço no disco para instalar Modícia. Esse computador tem apenas 10 GB. Caraca, meu, esse sistema é gigantesco. É, então, né, caso você não queira instalar um sistema muito grande, não recomendo Modícia. Eu não sabia dessa, me pegou de surpresa aqui agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pause e, vou, e na hora que eu retornar nesse, eu vou aumentar o tamanho do meu, da disponibilidade aqui do meu HD pro VirtualBox e aí eu na hora que chegar nesse passo aqui eu retorno o vídeo, beleza? Então vou dar um pause aqui, é pai bola. Ué, não tá funcionando aqui. Ai meu Deus, tá bugando tudo aqui, é? Pera aí. Ah, agora funcionou, deixa eu pausar aqui. Pois bem, voltando aqui. Então eu tinha parado nessa parte aqui, né? Tem o idioma. Né, que é do teclado, layout, layout do teclado aí eu cliquei em continuar ele deu aquele aviso que não ia caber no, no, no meu espaço do HD então esse sistema aqui é uma exceção também tá? ele, né, ele pede 22 GB no mínimo né, mas os sistemas Linux é, tem alguns aí que pegam 4 GB, 8 GB tá? não chega nem a 10 normalmente então, agora, ele não vai, agora eu alterei aqui as configurações no VirtualBox coloquei 20 e poucos GB aí agora ele vai eu acredito que vai dar certo. Vou clicar em continuar então. Pronto, agora vai dar certo. Agora vai instalar. Então aqui ele vai te dar algumas opções. Né? Baixar atualizações enquanto instala o Modice. É, então aqui o sistema, além de instalar, ele vai fazer todas as, as, todas as, a, as atualizações disponíveis no momento. Ok? Eu não costumo fazer assim, eu, porque demora um pouco mais, né? então eu instalo o sistema depois eu baixo a instalação. Né? Porque o sistema, quando você inicializa ele a primeira vez, instalado na sua máquina, ele já vai é, indicar né, para o usuário as atualizações disponíveis. Tá? Essa versão aqui, ela, pelo menos ela faz isso, ó. muitas versões fazem, algumas não, não mostram as atualizações. Então ele vai dar essa opção e vai dar aqui a opção de instale o, so o software de terceiros para hardware gráfico, Wi-Fi, formatos de mídia e tal. Isso que eu recomendo que selecione. Né? Aí ele vai identificar alguns drivers de hardware né, da sua máquina. 
E, mas você pode colocar para baixar a atualização também, depende, depende a banda da sua internet, a velocidade, né? é rapidinho. Aí agora clicar em continuar. E vamos lá, eu aumentei um pouco o tamanho, a, a memória RAM aqui, parece que ele ficou um pouquinho mais rápido também. Então agora a, uh, ele vai te dar a opção de particionar aonde você vai instalar o sistema né, no seu HD. Caso você utilize mais de um HD, ou então você queira particionar o seu HD, né, ou ele já esteja particionado, aí vai de cada usuário, né, cada um... Tem gente que já tem mais prática nisso, tem gente que apanha um pouco. No começo eu apanhei, né? eu já apanhei. Aqui é perigoso você apagar os dados, o seu backup e tal. Então aqui muito cuidado nessa parte, caso você tenha dados importantes no seu HD, para não apagá-los. Então aqui a primeira opção que ele dá é apagar o disco inteiro e instalar o sistema novo, como eu disse, no caso. Né? Essa é a opção, mas essa, essa opção aqui raramente, acho que eu nunca utilizei essa versão, essa opção. Tá? E depois aqui ó, tem a opção avançada. Aqui você pode criar uma partição e redimensioná-la manualmente. Ele fala opção avançada até assusta, né? Nossa, é avançado? Será que eu vou conseguir usar? Não, mas é tranquilo, né? Não precisa assustar com opção avançada, não. Aí eu clico em continuar. Aqui ele vai mostrar todas as partições que você tem disponível. Para mim, ele está mostrando apenas a partição SDA. Né? Para quem está acostumado a utilizar o Windows, o Windows costuma é, particionar em, com o nome de C2 pontos, D2 pontos, E2 pontos, ele, e assim vai o abecedário todo. Né? Aqui no Linux é diferente, ele particiona, uh, ele mostra o nome aqui, é S é, é, barra dev barra SDA. SDA é o, prime é o, o primeiro HD que eu tenho aqui, primeiro e único, né? É, mas caso você é, é, tenha mais de HD, mais de um HD, ele vai mostrar SDB, SDC, SDD, ok? E assim por diante. Tá, então eu, é, no meu caso eu só tenho um HD aqui, né? na verdade é virtual. E aqui eu posso trabalhar com ele, eu posso particioná-lo ou não. Eu posso pegar e já instalar o sistema nele, assim, eu acho que não, aqui é o primeiro, no caso aqui eu vou ter que formatar ele. Então eu vou ter que configurar. Nova tabela de partição. Aqui eu cliquei com o botão direito do mouse e ele me deu uma opção uh, para particionar aqui o disco. Todas as partições atuais. Ah, não, eu não quero fazer isso. Ele vai usar. Não. Então o que eu, venho, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse mais. Nova tabela de partição. Você selecionou um disco inteiro para ser particionado. Se você continuar com a criação da nova tabela de partições no dispositivo, todas as partições atuais serão removidas. Tá, ok. Então, eu acho que é aqui mesmo. Tá tudo certo. Então, tô me confundindo. Eu pedi para ele é, utilizar essa partição. Acho que ele fez isso porque ele só tinha essa partição, então não tinha como escolher. Então, por isso ele não me deu as, as outras opções. Agora, a partir desse momento, agora ele já tá, já tá me dando as opções. Então, eu peguei... O que aconteceu? Eu fiz... Eu, essa opção aqui foi para eu poder acessar essa partição. Então acessei ela, agora está disponível aqui para eu trabalhar nela, agora sim eu posso particionar. Tá? Então o que, que eu posso fazer aqui? Né? Tem espaço livre, né? 20, quase 26 GB. Então aqui, adicionar, ah, se eu clicar com o botão direito do mouse aqui ele vai me dar a opção. Isso daí depende também do instalador, tá? cada instalador é de um jeito. É, então aí você vai clicando com o botão direito do mouse, vai dando umas mexidas aí para ver quais são, como que se, se é, mexe nas funcionalidades dele. Então esse maisinho aqui embaixo, aqui é para eu criar as partições. Tá, então vamos lá, eu vou criar a primeira partição. O tamanho aqui que eu tenho disponível é 25, 26 GB. O, o sistema pede no mínimo 22 GB para instalar. Então tem que deixar aqui pelo menos 22. Então eu vou deixar aqui 20, vou deixar aqui 24. Não é 24 GB, né, mas é já dá para dar uma separada aqui. E aqui ele vai perguntar o tipo, uh, o tipo para a nova partição. Primária, é, é primária. Esse negócio aqui só muda quando a quantidade grande de partições. Aí você acabou utilizando a parte lógica. Eu não entendo muito bem isso. É, mas para um usuário normal, aí geralmente é essa prim é deixando primário mesmo. Localização para a nova partição. Início desse espaço ou fim desse espaço. Eu sempre deixo no início também. Não sei direito qual a diferença. É, aonde ele vai gravar no HD, se ele vai... Gravar no final do HD, no início do HD, não sei. E aqui, usar, né? então, deixar no início. Né? Usar como? Aqui é, ele vai é, te dar a opção de selecionar o sistema de arquivos que você, que você vai utilizar. No Windows, ele utiliza o NTFS. 
tá? e aqui no Linux é, o, por padrão costuma ser o EXT4 eu utilizo, né? mas tem outras tem outras versões aqui, só clica aqui e vai te dar todas as opções né? tem o EXT3 que é o mais antigo, o EXT2 aí tem o BTRFS também que é é legal também para utilizar, poder, posso, você pode instalar no BTRFS ele tem algumas vantagens aqui né? é, tá, pra, aparentemente está funcionando bem, alguns sistemas já estão vindo com esses é, estão recomendando utilizar esse sistema de arquivos tá? e, então, é, eu acho que entre as opções que estão aqui para instalar o sistema é o ext 4 ou o BTRFS ok, eu vou escolher aqui como é, eu estou particionando para o sistema, eu vou escolher o ext 4 O ponto de montagem, só clicar nessa, flecha, nessa setinha aqui, eu vou é, instalar aqui no, no raiz, nessa barra aqui. Tá? Essas outras opções aqui, caso você queira, queira, queira criar outras partições aí para colocar suas pastas, backup, seus arquivos pessoais. Então, é, para uma instalação normal, inicia, inicial, é, você escolhe o barra. Feito isso, não, ok e ele vai criar a partição, pronto criou a primeira partição aqui, que é onde vamos instalar o sistema sda1 ext4 ah, pode ver que ele já adicionou um aqui, por quê? porque tem uma outra quantidade aqui de uh, no hd que eu posso particionar também que ela vai se tornar o sd2 tá? aí você pode particionar em quantas vezes, em quantas você quiser depende do tamanho do seu hd, sda1, da2, da3 e assim vai é. Uh, geralmente as pessoas deixam uma parte, separa uma partição do sistema para os arquivos pessoais, backup caso você, porque caso você vai instalar o sistema, você mexe apenas no, na, na partição do sistema não afeta seus arquivos pessoais então é bem legal você deixar uma partição apenas para os seus arquivos tá, então feito isso, agora eu vou uh, montar uma outra partição essa aqui não é obrigatória, tá? hoje depende do tamanho aqui eu vou criar uma partição que é a memória virtual do sistema Aqui o tamanho, eu vou, é, eu vou, deixar, eu vou usar tudo esse restante que tem aqui, tem aqui é quase 2 GB Aqui ele já mudou automaticamente para a parte lógica, nem me perguntou né? Eu vou deixar na lógica, eu, eu não sei se vai dar diferença Eu costumo instalar, o, quando, apare, é, quando, quando eu vou instalar ele costuma aparecer na parte primária Mas como ele recomendou aqui, eu vou deixar no lógica, tá? vamos ver se vai dar alguma diferença Eu acredito que não vai mudar muita coisa Bom, e aqui então essa, essa partição eu vou criar a, a memória virtual Que caso você tenha uma, o, o computador use toda a sua memória RAM Durante o uso E essa memória virtual vai ficar como assim, uma emergência Para o sistema não desligar, para não dar pane Para não ficar muito lento Lento ele acaba ficando, caso você utilize o limite de memória RAM A partir do momento que ele utiliza, começa a utilizar a memória virtual Ele fica mais lento mas é difícil utilizar, né? hoje em dia as pessoas têm, têm uma quantidade legal de memória RAM né? algumas máquinas mais antigas não, então aí já é interessante você colocar a memória virtual independente do, do tamanho da sua memória virtual, eu acho legal colocar aí uma partição aliás, independente da sua quantidade de memória RAM eu acho legal você colocar uma parte aí para memória virtual eu, vou deixar, eu costumo deixar 2 GB de memória virtual Tá, então vou deixar aqui é, essa quantidade que está disponível e, Então aqui eu não vou mexer em nada Somente aqui, aqui novamente o sistema de arquivos é, O sistema de arquivos, é, é, para quem não sabe, é a maneira que o, os arquivos são colocados no HD tá? e, é, Por isso que é, não tem... Existe para você acessar um arquivo do Windows no, através do Linux ele, ele vai acessar aqui com esse sistema de arquivos Porque o Linux já vem Pelo menos é, algumas dessas versões assim, Que vem mais prontas Elas, elas dão acesso para você acessar o seu sistema Num outro HD através do Linux Já o Windows Que ele é um outro sistema de arquivos Acessar os arquivos do Linux Através do Windows Já precisa de, algum, de um programa Existe um programa que faz isso Você pode acessar os arquivos Tá, então o sistema de arquivos dá essa, ela não tem tanta compatibilidade de um sistema para o outro. Bom, enfim, então aqui eu vou, nessa, nessa parte eu vou selecionar aqui, área de troca swap, que é a memória virtual. Ok, então eu vou selecioná-la, eu dou um ok, pronto, criou aqui, ah, ele criou SDA5, ele não seguiu aqui a, a, o... Era para ser do 1 para o 2, ele foi para o 5. Bom, enfim, não entendi, mas beleza. 
Bom, beleza, criei então aqui, ó, aqui vai instalar o sistema, aqui a memória virtual, tudo feito. Aqui, essa parte de baixo é um, é, pode ver, SDA, né, que é onde ele vai instalar o carregador, a, o, o programa que vai inicializar o sistema, que o pessoal chama de o Grub, né, geralmente é o Grub, é um dos programas. Existem outros programas inicializadores do Linux, mas o que é mais utilizado aí é o Grub. Então, caso você tenha um outro HD, né? Ele vai mostrar aqui SD, se eu clicar aqui, ele ia mostrar se eu, né? o SDA, os SDB, SDA, SDC. E aí você vai escolher por qual HD você quer que o sistema uh, dê o boot aqui, né? inicialize o, o, o Linux. Eu, como eu só tenho esse HD, vou selecionar, vou deixar, o, né? vai continuar aqui o SDA. E agora é só clicar em instalar. E vamos ver o né? que, que vai dar aqui. Se você continuar, as mudanças listadas abaixo serão escritas nos discos. Caso contrário, você poderá fazer mudanças adicionais manualmente. E tal. Aqui ele avisa que todos os dados que eu tenho nesses, né, nessas partições que eu criei serão todos apagados. Então, essa é a última chance de, não, caso tenha alguma coisa, de voltar atrás. Certo? Então, aqui tudo certo. Já conferi. Já que ele fala, ó, eu criei, eu criei as mudanças que eu fiz. Que eu criei a partição xt 4 e a swap. Continuar. E agora eu acho que ele vai instalar aqui, né? Vamos ver. Eu acho que já está instalando. Bom, eu então agora, nesse momento, eu vou dar outro pause e... Ah não, ó, tá indo. Aqui é para escolher a região. Ele já está aqui, ó. Já selecionou minha região. É São Paulo, mas caso você queira mudar, só clicar aqui. Ou então você vem aqui... Ah não, aqui não vai dar não. Você clica aqui no mapinha. Né? Cada sistema é de um jeito. Temos que mostrar nos países, do lado, assim. Né? Eu morar na, na, eu morar na Austrália, né? enfim, né? vamos lá, vou colocar aqui, eu moro em São Paulo, é, não moro, eu moro no interior de São Paulo, então vou clicar aqui e continuar. Agora, para você criar o seu usuário, o usuário, o nome do usuário pode ser com letra inicial maiúsculo, né? normal aqui, vou colocar meu nome, aí aqui nome do computador, nome do computador, eu vou colocar, eu costumo colocar já o sítio, o nome do canal aqui no YouTube, e aí, aqui, escolha o nome do usuário. Ele já deixou Evandro, ele já pegou meu primeiro nome aqui e já colocou. Só que repare que aqui ele está tudo em letra minúscula. Então, aqui não é permitido usar é, caixa alta, né? Letra maiúscula. Então, eu vou deixar do jeito que está, tá tudo certo. Ele até colocou um vistinho aqui, tá tudo certo. Aqui eu vou escolher uma senha, aí vai do seu gosto. Eu, depende do sistema, ele deixa você criar uma senha pequena. Tem sistema que eles são mais rigorosos, eles não permitem você criar a senha pequena. E tem alguns que são até exagerados, não aceitam. Um exemplo disso é o Go Room. Go Room é um sistema coreano, é uma versão do Linux lá da Coreia. E até postei um vídeo dele aqui né, no canal semana passada, ou retrasada. E. Ele não eu, eu tentei colocar assim é, palavras, mas números não aceitava, sim, com bastante caracteres. Eu tinha que colocar letra normal, uma pelo menos uma letra letra uh, maiúscula, número e alguns caracteres desses diferentes, que cifrão, né, porcentagem. Tinha que colocar alguma coisa. Ah, só assim ele aceitou a senha. Meu, é muito. É Coreia. Falei, é Coreia do Sul, é Coreia do Norte. <risos> Bom, beleza, né? não, não posso falar nada, eu não moro lá, então eu tô, só estou zoando, tá? Não me levem a mal, se alguém é um coreano estiver assistindo. Uh, então, eu vou aqui, ele aceita, nesse sistema aqui, ele aceita uma senha menor. Né? Ó, criei uma senha, ele, ele avisa que a senha está curta, tá? Mas, você pode, ele, mesmo assim, ele aceita. Eu vou clicar aqui, e aqui você repete a senha embaixo. Ele deu um vistinho, quer dizer que está certo, bateu a senha de cima com a de baixo. E aqui ele dá a opção de você iniciar a sessão automaticamente. Se eu clicar aqui, ele não vai pedir minha senha na hora de inicializar o sistema. Ele vai direto para o sistema. Caso você queira uma segurança a mais, você pode colocar nessa opção aqui que ele vai solicitar a senha para entrar. Tá? Eu vou deixar aqui para iniciar automaticamente. Beleza, então continuar. E agora está instalando o Modicia, né? uma versão do Linux aqui. Então, agora... Ele mostra aqui o processo, ele está instalando os arquivos, ele vai falando aqui as etapas. Agora ele está copiando os arquivos, mas de repente ele muda aqui para instalando idiomas, uh, atualizando pacotes, baixa, uh, fazendo download de algum pacote. É outra, 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 uh, uh, 
Outro, outra coisa importante também é que de você estar conectado à internet, né? porque ó, alguns sistemas eles é, necessitam que esteja conectado para que baixe algumas um pacote de idiomas sabe? Du durante a instalação. E, porém, é, se não tiver conectado, pode ser que o sistema instale, mas ele não não pode ele não vai ficar no idioma que você pediu até o momento que você é, conectar a internet, aí sim ele vai é, mostrar as atualizações aí ele vai instalar tudo certinho mas é bom que esteja conectado à internet certo então agora é só aguardar aqui eu vou dar um pause e já volto opa voltei ele não acabou de instalar ainda né mas eu, queria, eu só queria mostrar aqui ó, ele está tá instalando ó, ele está obtendo arquivos ó, obtendo arquivo 1 e 1 ele vai obtendo os arquivos e vai instalando aqui a, a instalação esse sistema aqui como ele é um pouco maior ele vai, ele vai demorar um pouco mais para instalar Mas não é muito demorado não, nessa parte Demora uns 10 minutos é. ah, Depende do sistema O Debian, por exemplo A versão do Debian 8 e Debian 9 Eu demorei uns 40 minutos Até mais Mas tem sistema que em 8 minutos você instala né? o, o Debian o Linux, é, tem uma versão é, Linux Mint Debian Edition versão 2 ou versão 3 que eu instalei né? Fiquei até surpreso E ele é baseado no Debian e diminu, né? é, São sistemas semelhantes Porém a instalação é diferente A, a velocidade, não sei o que acontece né? Deve ser do tamanho do pacote Não sei o que acontece A velocidade pode mudar um pouco Mas o, a instalação é, é, é mais rápida do que instalar lá o Windows né? Principalmente depois que você instala o sistema, não tem que ficar correndo uh, uh, atrás de instalar a driver e tal É bem simples aqui, não tem que ficar colo colocando CD, tirando CD, né, DVD da impressora, aquelas coisas tá, então Aqui ele está configurando o hardware e eu vou dar outro pause aqui E assim que ele terminar eu volto aqui para finalizar o processo, aqui, tá, o vídeo da a instalação aqui Beleza, voltando aqui, demorou, hein? Caraca, meu! Acho que demorou meia hora. Ah, demorou aqui. Bom, enfim, terminou. Não sei se é porque está no Virtual Box, né? Mas não, acredito que no, na máquina diretamente não vai demorar tanto. Mas aí da, também depende do hardware, depende da velocidade, da potência do processador né, de cada máquina. Bom, mas não é para demorar. Né? E agora então é concluída a reinstalação. Ele. Fala, ele pergunta se eu quero continuar testando aqui a Live CD, né? posso utilizar o sistema aqui, ou então reiniciar o sistema agora. Tá? Ou então você pode fechar essa janelinha aqui. É, vou fechar ela aqui. Não sei se ela vai fechar. Não quer fechar? Ah, fechou. Eu posso vir aqui, ó, tem um botãozinho. Ah, nesse sistema o botão fica aqui, né? Botão para desligar o sistema. Então eu clico nele. Aqui tem tá a opção para reiniciar, suspender. E aqui shutdown para desligar. Vou clicar aqui. Vou desligar o sistema Então ele pede para retirar Não sei se ele vai pedir aqui é, Pede para retirar o pendrive da máquina Para ele poder inicializar diretamente no HD Aí também depende da configuração que você fez no seu BIOS né? é, da, da máquina Aqui ele pede para eu remover a, o, o instalador do, da máquina né? No meu caso começou no VirtualBox Não preciso retirar o pendrive Eu preciso configurar aqui o, o VirtualBox para que ele não acesse mais o arquivo de instalação e sim acesse diretamente o sistema instalado aqui no VirtualBox. Então aqui eu vou vir aqui nas configurações, eu vou retirar ele daqui. Armazenamento. Ah, tá vazio. Retirou já, já o sistema retirou. Bom, então no seu computador você tira o pendrive e aí na hora de inicializar, se você estiver com dual boot, aí você vai ter que é, Aí ele vai, ele, quando instala o Linux, se você, se você tiver outro sistema, na hora de inicializar ele vai reconhecer o, os sistemas que tem no seu HD. E aí ele vai te dar a opção de inicializar por, por qual sistema você quer iniciar. Tá? Então vou iniciar aqui a máquina, vamos ver se instalou. Né? É, tomara que sim, demorar demorou. E aí agora... Ele, eu acho que ele não vai mostrar a opção de, de sistema que eu quero inicializar Porque eu só tenho esse sistema aqui né? tá, Mas inicializou aqui, então, beleza, tá indo aqui Então, a, no Linux ele mostra algumas opções aí pra... Tem a opção 
quando você vai dar o boot, além de escolher o sistema que você, né, que você tem no seu HD, ele também dá a opção de recuperação do sistema, é, para você alterar o kernel, que é o núcleo do sistema, algumas configurações aí para manutenção dele. Vamos ver aqui, né? é bonito esse modícia, né? Os, é, a parte de login, né? tá bacana. Pronto, aqui ele já tá, ah, ele, ele tá, é, que ele alterou o idioma do sistema, e então ele tá perguntando se eu quero deixar do jeito que estava, que estava em inglês, ou se eu quero alterar para português do Brasil. Eu vou clicar aqui em updates, ele vai as minhas pastas a partir desse do momento que eu clicar aqui elas vão alterar o nome ó, elas estão com o nome em inglês ainda né? vou clicar aqui em update names vamos ver agora ah, agora está tudo em português aí e o sistema está instalado beleza então aqui aí depois é só você a uh, utilizar os recursos dele aí você para quem ainda é novo com o tempo você vai uh, pegando o jeito aí é um sistema muito legal para se utilizar Beleza? Então é esse aqui o vídeo de hoje. Tá? Espero que tenha colaborado e que eu, eu acredito que eu abordei assim, as partes principais, pelo menos, eu abordei aí pro, no processo de instalação. A, a, outra, outra coisa interessante aqui a ressaltar é quando você vai instalar um sistema, é bom verificar o seu hardware, né? porque alguns sistemas exigem um pouco mais, do, exigem, um, exigem uma potência um pouco maior, e outros são mais leves, né? e depende da interface gráfica, dos recursos que vêm ativos no sistema. Esse aqui ele traz a interface gráfica do XFCE, se eu não me engano. E ele não é, ele não é pesado, ó, que ele inicializou o sistema e está utilizando 800 MB, 700 Mas ele tem um, alguns, outros, alguns aplicativos que pode ser que... Né? Eu acredito que esse, esse, no caso desse aqui, eu acho que uns 4 GB seria o ideal para utilizar ele, né? no mínimo. Ele funciona com 2 GB, vai funcionar, mas é, se eu abrir o navegador, eu estou usando 740 MB, se eu abrir o navegador vai para 1 GB e pouco já. Aí você abre mais um tocador, um arquivo, sei lá, aí vai dar quase 2 GB. Então, ah, uns 3 GB aí já dá para usar legal. Ok, então é isso. Né? Vou encerrando por aqui, até um próximo vídeo. Eu acho que eu não esqueci de nada. Né? Tchau, tchau.